Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Всяка градина има растителен материал за тор. Просто трябва да го съберем и приготвим. Растителните остатъци, използвани за зелена тор, съдържат всички елементи, необходими за хранение на растенията и по ефективност се равнява на оборския тор. Торът, получен от настойка на билки и треви, се отличава с по-голяма скорост на разлагане, отколкото другите органични торове. Тя е добро профилактично средство срещу болести и вредители. Билковата тор помага за намаляване на киселеността на почвата, а също така ликува и подобрява структурата на почвата, насищайки я с полезни микроорганизми. За приготвянето на тази тор използваме окусени растения, нарязани треви и билки и растителни остатъци от плевени на градината, в които семената все още не са озрели. Събираме ги от нашата градина, от специално отделено място за треви, посяти от вятъра. Напълваме голям тъмен пластмасов бидон до половината с окусени растения. Наливаме мека нехлорирана вода, най-добре дъждомна или от отделен естествен резервуар – кладенец. Не се използва преварена вода. Напълвайки догоре бидона, получаваме по-концентриран тор. Поставяме го на слънчево място, за да озрее торът по-бързо. Отделно се приготвяме разтвор на хлебна мая, две купчета жива мая, около 100 г. Слагаме в половин литър топла вода, като прибавяме 5 супени лъжици захар и оставяме на топло да се активира. Разреждаме в 3 литра вода, в стъклен или пластмасов съд, да не е метален. Готовия разтвор от мая прибавяме към настойката от трева в бидона. Прибавяме и кисело мляко една кофичка или млечна суроватка 1 литър. Не се добавя дървесна пепел, защото ще спре микробиологичните процеси. Цялата тази хранителна смес Престоява в продължение на две седмици. Разбъркваме всеки ден съдържанието. Признак за готовата тор е потъмняването и спиране на образуването на пиана и тежката миризма. За да не мирише тежко, прибавяме тинктура на валериан едно шишенце. Използваме за торени, като разреждаме в съотношение едно към 10. Един литър от получения разтвор се излива на всеки корен. За пръскане се разрежда 1 литър от настойката в 20 литра вода. Необходимо е да се създаде устойчива популация от полезни микроорганизми в почвата. За да направим това, наторяваме с растителна тор с микроорганизми поне 3 пъти на сезон. Използваме зелен тор веднъж седмично, пръскаме листата веднъж месечно. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!